மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று வயதில் முதிர்ந்த முதியோர்கள் அதாவது ஜீரியாட்ரிக் பெண்கள் எதிர்நோக்கிற பிரத்யேகமான பிரச்சனைகள் என்ன இதில் குறிப்பாக ஆண் பெண் இவர்கள் இருவருக்குமே வயதாகிறது வயதாகுவது என்பது யாராலும் மறுக்கப்பட முடியாத ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு ஒரு வயது என்பது எல்லாரையும் பாதிக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த வயதாகும்போது ஆண் பெண் இருவர்களிடையே ஏதாவது பிரச்சனைகளில் வித்தியாசம் இருக்கிறதா என்பதை பார்த்தா பல நேரங்களில் சில விதங்களில் வித்தியாசங்கள் உள்ள உள்ளது பொதுவாக ஒரு வயது கூடும்போது என்ன ஆகும் ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்கும் மென்டல் சேஞ்சஸ் இருக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்கும் மற்றும் சமூக ரீதியான சேஞ்சஸ் இருக்கும் இவை அனைத்துமே இந்த தனி நபரையும் பாதிக்கும் இன்றைக்கி ஒரு நாற்பது வயதை கடக்கிற ஆண் பெண் இருவருக்கும் இவர்களுக்கு என்று சில பிரச்சனைகள் வரலாம் வயதாகும்போது எல்லா செல்களிலும் வயதான மாற்றங்கள் வரும் இந்த எல்லா செயல்களும் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அதோடைய செயல்பாடுகள் குறைவாகும் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி குறைவாகும் இது தவிர இதனால் ஏற்படுற விஷயங்கள் மட்டுமல்லாமல் இயற்கையிலே வர வயதான வியாதிகள் குறிப்பாக சர்க்கரை நோய் ரத்த அழுத்தம் உப்பு சத்து இதனால் ஏற்படுற மாற்றங்களுடைய இஃபெக்ட்ஸ் இதுவும் ரொம்ப அதிகமாக மாறுபடுது இந்த வயதான காலத்தில் ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் ஃபிசிக்கலாகவே ஏற்படுகிற மாற்றங்களையும் இந்த பயாலாஜிக்கலாக ஏற்படுற மாற்றங்களையும் பல நேரங்களில் பிரச்சனைகளை அதிகமாக்குறது ஸோ பொதுவாக ஒரு பயாலாஜிக்கல் ஏஜுங்கிறது நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு இவங்க பயாலாஜிக்கல் ஏஜ் ஆனால் இவர்களுடைய குரோனலாஜிக்கல் ஏஜ் வந்து பல நேரங்களில் இதை விட குறைவாக கூட இருக்கலாம் ஒரு முப்பத்தைந்து வயது இருக்கிற ஒரு ஆண் ஓ பெண்ணோ நாற்பத்தைந்து வயதுக்கான மாற்றங்களோடு கூட இருக்கலாம் அவங்களுடைய பயாலாஜிக்கல் ஏஜுங்கிறது அப்படி இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுடைய உடல் மாற்றங்கள் உருவ மாற்றங்கள் இவை அனைத்தும் சில நேரம் ரொம்ப அதிகமாக இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கலாம் ஸோ இந்த வகையான பயாலாஜிக்கல் மாற்றங்கள் பல நேரங்களில் பல விஷயங்களையும் சார்ந்த ஒன்றாக இருக்கிறது ஸோ இதனால தான் ஆண் பெண் இருவருக்கும் பிரத்யேகமான சில நேரங்களில் பெண்களுக்கு பிரச்சனைகள் வருது குறிப்பாக பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் ஒரு நாற்பது வயதுக்கு முன்பு எடுத்தால் இவர்களுக்கு இருவருக்கும் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசம் என்னென்னா ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் பெண்ணுக்கான பிரத்யேகமான இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் பெண்ணுக்கு பல விதத்தில் பாதுகாப்பு கொடுக்கறது குறிப்பாக இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு அடர்வது அது கொலஸ்ட்ரால் டெபசிஷன் இது வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் இருக்கிறதுனால குறைவாக இருக்குது பெண்களுக்கு அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது வயதுக்கு முன்பு ஆண் பெண் இருவர்களுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் பார்த்திங்கன்னா பெண்களை விட ஆண்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து மடங்கு அதிகமாக ஹார்ட் அட்டாக் வருகிறது ஆனால் இதுவே ஒரு நாற்பத்தைந்து வயதை கடந்த பிறகு இருவருக்கும் ஒரே அளவு தான் பிரச்சனைகள் வருது ஸோ இந்த வகையில் இருவருடைய பிரச்சனைகளையும் வயது சார்ந்த விஷயங்களை பார்க்கும்போது இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஒரு முக்கியமான பிரத்யேகமான பிரச்சனைகளை பெண்களுக்கு உருவாக்குறது இப்போ ஒரு பெண்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தைந்து வயது கிடக்கும்போது இவங்களுக்கு இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் குறைவாகிறது இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் குறைவாகிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து முக்கியமான ஒன்று ஒரு பெண்ணுடைய போனுக்கு தேவை அந்த போனில் இருக்கிற மினரலைசேஷனுக்கு அந்த போனுடைய ஃப்ரேம் ஒர்க் அதோடய ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் கால்சியம் டெபாசிஷன் ஆகிறதுக்கு மினரலைசேஷனுக்கு அந்த ரீ மாடலிங்க்கு இந்த கால்சியம் ரொம்ப தேவை ஸோ இந்த கால்சியம் டெபாசிஷன் அஃபெக்ட் ஆகிறது போஸ்ட் மெனபாசில் ஈஸ்ட்ரஜன் குறைவானோடனே எல்லா பெண்களுக்கும் வருகிறது இது ரொம்ப அதிகமாக இந்த பெண்களுக்கு இருப்பதற்கு காரணம் ஈஸ்ட்ரஜன் அளவு ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது குறிப்பாக இதனால் இந்த பெண்களுக்கு ஃப்ராக்சர் வருவதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஸோ அந்த வகையில் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாற்பது வயது நாற்பத்தைந்து வயது ஆகும் பொழுது இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்களால் பிரத்யேகமான சில பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குறாங்க முக்கியமான பிரச்சனை இவர்களுக்கு ஏற்படுற ஹாட் ஃப்ளஷஸ் இந்த ஹாட் ஃப்ளஷஸ்ங்கிறது வந்து இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்களால் இந்த பெண்களுக்கு அந்த மெனோபாஸ் வருவதற்கு முன்பு அந்த ஹார்மோன் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அதை வந்து பெரிய மெனோபாஸ் மெனோபாஸ் போஸ்ட் மெனோபாஸ்னு பிரிப்போம் இந்த பெரிய மெனோபாஸ் பீரியடில் அவங்களுக்கு என்ன வரும்னா அந்த ஹார்மோன் வேரியேஷன்ஸ்னால் படப்படப்பு சில நேரம் தலை சுற்றல் மயக்கம் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வரும் காலையில் எழுப்புவாங்க காஃபி குடிப்பாங்க குடிச்சோடனே உடம்பெல்லாம் வேர்க்கும் படப்படப்படான்னு வரும் தலையை சுத்தம் உடனே மூலையில் போய் படுத்துப்பாங்க சில நேரங்களில் பார்த்தா ரொம்ப கோவமாக வரும் யாரை பார்த்தாலும் திட்டுவாங்க யார் கூட எல்லாம் சண்டை போடுவாங்க சின்ன ஒரு விஷயம் பேசுனா கூட பெருசாக அதை ஆக்கி சண்டையில் போய் முடியும் பல நேரங்களில் பார்த்தா எதையும் பேசவே மாட்டாங்க மூலையில் போய் உட்காந்துப்பாங்க இந்த மாதிரியான மூட் சேஞ்சஸ் இவை ஒரு பிரத்யேகமாக இந்த ஹார்மோன்ஸ்னால் வருகிறது இதற்கு அடுத்து இவர்களுக்கு ஏற்படுற ஒரு உடல் மாற்றங்களில் பெண் உறுப்பில் ஏற்படுற உலர்வு தன்மை அதாவது பெண் உறுப்பில் ஏற்படுற வல்வா
மாற்றங்கள் அந்த பகுதியில் யூரினரி பிளாட்ரை பாதிக்கிறது இதனால் யூரினரி சிம்டம்ஸ் ஏற்படுகிறது அந்த இடங்களில் உலர்வுகள்னால் உறவு கொள்வதில் பாலியல் உறவுகளில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது இந்த மாதிரியான பிரத்யேக பிரச்சனை பெண்களுக்கு மட்டும் ஏற்படுகிறது அஃப்கோர்ஸ் ஆண்களுக்கு ஏற்படாமல் இல்லை ஆண்களுக்கும் எரக்ட்ரைல் டிஃப் டிஸ்ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏற்படலாம் அவங்களுக்கும் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனால் இந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள் பெண்களுக்கு பிரத்யேகமாக பிரச்சனைகளை உருவாக்குறது இவை அல்லாமல் இரெகுலர் மென்சஸ் வரும் ஏன்னா இந்த நேரத்தில் முட்டை வளர்ச்சி சரியாக வராது முட்டைகள் வளர்ச்சியெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பஸாகும் அதனால் எங்களுக்கு இரெகுலராக மாத விளக்கு வரும் ப்ளீடிங் மாறி மாறி வரும் ப்ளீடிங் சரியாக வராது எப்போ வருதுன்னு ஒரு கணக்கு தெரியாமல் இருக்கும் இதனால் இவங்களுக்கு ஏற்படுற பல விதமான மன அழுத்தங்களும் அதிகமாகும் பல நேரங்களில் இந்த வகையான மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளம் இந்த ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இந்த எலும்புகள் பிலகால் இது எல்லாம் மூட் சேஞ்சஸ் இவை அனைத்தும் குறிப்பாக இந்த பெண்ணுக்கு உடல் மட்டுமல்ல மன ரீதியான பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இவர்களுக்கு ஏற்படுற ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் நிறையா வருது இது இன்றும் ஒரு ஆய்வு ஒரு பெரிய ஆய்வு லேன்செட்டில் ரிலீஸ் பண்ண ஆய்வின்படி நாற்பத்தைந்து வயது கடக்கிற ஆண் பெண் இருவருக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால் உறவு முறைகளில் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் குறைபாடுகளோ பாலியல் உறவுகள் பிரச்சனைகள்னால் ஏற்படுற வாழ்க்கை முறைகளில் ஏற்படுற விரிவுகள் ஈவன் டிவார்சஸ் இவை அனைத்தும் அதிகமாக இருப்பது என்பது பலரும் இன்று கண்டறிந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் வயதாகிற பெண்களுக்கு பிரத்யேகமாக இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோனோட பிரச்சனையினால் ஏற்படுற ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ இதுக்கடுத்து ஒரு மெனோபாஸ் இந்த மெனோபாஸில் மென்ச ஸ்டாப் ஆகுது அதனால் ஏற்படுற சில பிரச்சனைகள் மென்ச ஸ்டாப் ஆகும் இந்த பெண்களுக்கு வந்து இயற்கையாகவே இந்த ஸ்டேஜில் என்னெல்லாம் வரணும் ஃபிசிக்கலாக ஃபிசிக்கல் க்ரோத்தில் இவங்களுக்கு உடல் பருமன் அதிகமாகலாம் ஹார்மோன்ஸ்னால் பல நேரங்களில் இந்த மூட் சேஞ்சஸ் ஸ்கின்னில் ஏற்படுற சுருக்கங்கள் பல நேரங்களில் எலும்புகள் அந்த தசைகள் சார்க்கோபினியான் சொல்லுவோம் ஆஸ்டியோபினியாங்கிறது எலும்புகளோட வீக்னஸ் அந்த எலும்புகள் வீக்னஸ் ஆகி ஆஸ்டியோபொரோசிஸ் ஏற்படுறது அதனால் ஏற்படுற ஃப்ராக்சர் மற்றும் சதைகள் அந்த மசில்ஸோட வீக்னஸ் அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் தளர்வாகிற ஏன்னா செல்ஸ் எல்லாம் சுருங்கிறதுனால அதனுடைய நீர்ச்சத்து அதனுடைய செயல்பாடு குறைவாகி அந்த மசில் மாஸ் குறைவாகி சார்க்கோபீனியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் இந்த காலகட்டத்தில் அதிகமாகிறது ஸோ இவை அனைத்துமே இந்த பெண்ணுக்கு வயதான காலத்தில் ஏற்படுற முக்கியமான மாற்றங்கள் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா வயதாகும்போது பலரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த போன்ஸோட வீக்னஸ்னால் அவங்களோட ஸ்பைனல் கார்டே கம்ப்ரஷன் அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஷார்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க இன்றைக்கி பார்த்தா ஒரு அறுபது எழுபது வயசு ஆகும்போது அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்னஸ் குறையும் இதை வச்சு இவங்களுக்கு போனோட மினரல்ஸ் எவ்வளோ குறைவாக இருக்குது என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் இதுவே வந்து இவங்களோட ஹைட் குறைவாக தான் இவங்களோட ஸ்பைன்ஸில் வந்து எலும்புகளோட விலகினம் அதிகமாகிறது என்பதை தெளிவாக்குற ஒரு விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக இவை அனைத்தும் இவர்களுக்கு முக்கியமாக ஒரு கருத்தினை தெரிவிக்கிறது இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீ போய் உடனே மருத்துவரை அணுகி முறையாக ஒரு போன் மிரல் டென்சிட்டி செக் பண்ணிக்கொடுங்க அதன் மூலமாக உங்கள் பிஎம்டி என்ன லெவலில் இருக்குது கால்சியம் விட்டமின் டி த்ரீ இவற்றை சீரான முறையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதனால் பிற்காலத்தில் வருகிற விளைவுகளுக்கான பாதிப்புகளை தடுக்க முடியும் என்பது முறையான விஷயமாக தெரிந்து கொள்ளுங்க பல நேரங்களில் இந்த காலகட்டத்தில் இவர்களுக்கு ஏற்படுற பிரத்யேகமான இன்னொரு பிரச்சனைனா மூட் ஸ்விங்ஸ் ஸோ இந்த மூட் ஸ்விங்ஸினால் டிப்ரெஷன்ஸ் மனோவியாதிகள் இவையும் அதிகமாகிறது ஸோ இதனை எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான அட்வைஸ் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் விஷயங்கள் கொடுக்கணும் இந்த காலகட்டத்தில் ஏன்னா பலருக்கும் இதனால் வந்து ஐயோ டாக்டர் எனக்கு மெனப்பாஸ் வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டு வர பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் மெனப்பாஸ்னால் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துருச்சு ஒரு பய உணர்வு அவர்களிடையே வருகிறது ஸோ இன்றும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் அறுபது வயதை விட இப்போலாம் எழுபது வயது வரைக்கும் வாழ்கிறவங்க எண்ணிக்கை அதிகம் அதுலேயும் பெண்கள் ஆண்களை விட அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஐம்பது வயதுக்கு முன்னாடி எடுத்தால் ஆண் பெண் ரேஷியோ எடுத்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மேல் தௌசண்ட் மேலுக்கு வந்து நைன் ஃபார்ட்டி ஃபீமேல் தான் இருக்காங்க ஆனால் இதுவே ஐம்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டு எடுத்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபீமேல் இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் மேல்ஸ்க்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட பெண்கள் வாழ்கிற வாழ்நாள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது பெண்கள் அதிக நாள் வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க பெண்களுடைய இந்த வயது இறப்பு என்பது ஆணோட கம்பேர் பண்ணும்போது குறைவாகிறது ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் பெண்கள் அதிகமாக வாழ்கிறதுனால பல நேரங்களில் பெண்களுக்குன்னு சில நேரங்களில் தனிமைகள் பிரச்சனைகள் இன்னும் சோஷியல் பிரச்சனைகள் நிறைய வருது ஏன்னா இதனால் அவங்க என்ன
அவங்களுக்கு வந்து இது தவிர வேறு எந்த ஒர்க் இல்லாத லெவல் மாதிரி ஆகிறது இதனால் ஏற்படுற மன ரீதியான பிரச்சனைகள் பெண்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுது பல நேரங்களில் இந்த வயதான முதியவர்களை வந்து சரியான முறையில் கவனிக்காததுனால அவர்களுக்கு ஏற்படுற நோய்கள் தொத்துக்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கிறது ஸோ இந்த வயதான பெண்கள் தங்களை எப்படி ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வது என்பதை முறையாக தெரிந்து கொண்டு நடந்தால் இந்த வயதாகுவது என்பது ஒரு பிரச்சனையே அல்ல இதற்கு முறையாக சில விஷயங்களை நீங்கள் கவனிக்கணும் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இயற்கையாக வர்ற மாற்றங்களோட வெளிப்பாடுனால ஹார்மோன் பிரச்சனை வரலாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வரலாம் எலும்புகள் பலகீனமாகலாம் சதைகள் வீக்காகலாம் இதனால் உடல்நிலை சோர்வாகலாம் மன அழுத்தம் அதிகமாகலாம் ஸோ இவை அனைத்தையும் சீராக கவனிப்பதற்கு முறையாக சில வழிமுறைகளை நீங்கள் நாற்பது வயதில் ஆரம்பித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மெனோபாஸை அருமையாக நடத்த முடியும் என்னென்னலாம் இதில் கவனிக்கணும் அப்படின்னா முதல் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் இந்த உணவு பழக்க வழக்க முறைகளில் நல்ல ஹெல்தியான வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஃபைபர்ஸ் நிறைய எடுக்கும்போது இயற்கையாகவே இந்த குடலில் வந்து உங்கள் டைஜஷன் கெப்பாசிட்டிலாம் குறைவாகும் இவற்றினை சீர்படுத்துவதற்கு இந்த ஃபைபர் ரிச் ஃபுட் எடுக்கும்பொழுது ஒரு உங்களுடைய டைஜஷன் என்பது சீராக அமையும் இவை தவிர உணவு பழக்க வழக்க முறைகளில் முறையான டைம் படி சில உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க நல்ல சத்துள்ள புரத சத்து மற்றும் விட்டமின்ஸ் அதிகமான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க கூடுமான வரைக்கும் லேட் நைட் சாப்பிடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்க இவை அனைத்தும் ஆரோக்கியமான உங்களுடைய குடல் மனம் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான ஒன்று இரண்டாவது உடற்பயிற்சி இந்த உடற்பயிற்சியில் முறையாக சில உடற்பயிற்சிகள் பண்ணணும் வாரத்தில் மூன்று முதல் நான்கு நாட்கள் பிரிஸ்க் வாக்கிங் பண்ணணும் இரண்டாவது இந்த மசில்ஸை பலப்படுத்துவதற்கு மசில் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ் முறையாக செய்யணும் இவை அனைத்தும் இந்த மசில்ஸோட பவர் ஸ்ட்ரென்த்தை அதிகப்படுத்தும் இதனால் இந்த மசில்ஸ் வீக்னஸ் சார்கோபீனியா குறைவாகும் மூன்றாவது முக்கியமான ஒன்று தனிமையில் வருவதை தடுத்து நிறைய உறவுகளோடு பேசுங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஹேபிட்ஸ் முறைகளை கடைப்பிடிங்க இவை உங்கள் மன நலத்துக்கு முக்கியமான ஒன்றாகும் நான்காவது உடம்பை பரிசோதிக்க ஸ்க்ரீனிங் இவை முக்கியமான ஒன்று இந்த ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட் மூலமாக இவர்களுடைய உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் குறிப்பாக பாதிக்கப்பெற மார்பக புற்றுநோய் கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் மற்றும் உடல் ரீதியான வியாதிகள் சர்க்கரை வியாதி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் கிட்னி ப்ராப்ளம் ரத்த அழுத்தம் இவற்றை வருடம் ஒரு முறை பரிசோதிங்க பிரெஸ்ட் கேன்சர் நாற்பது வயதிலிருந்து இரண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை மேமோகிராம் பண்ணுங்க இதனை அறுபத்தைந்து வயது வரைக்கும் செய்யுங்க மார்பக கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் மூன்று வருடத்துக்கு ஒரு முறை பாப்ஸ்மேர் முப்பது வயதுலேருந்து ஆரம்பிங்க இரண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டு பண்ணுங்க அறுபது வயதுக்கு மேலே கடந்த மூன்று முறை நெகட்டிவ்னால் ஐந்து வருடத்துக்கு ஒரு முறை பண்ணுங்கள் இவை இரண்டும் தான் பெண்களை பாதிக்கிற காமன் புற்றுநோய் இவற்றுக்கான ஸ்க்ரீனிங் மெத்தட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளும்போது முறையாக இந்த புற்றுநோய் வருவதை ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் ஏற்படுற பாதிப்புகள்லேருந்து விரைவில் தீர்வையும் காண முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு வயதாகும் பொழுது ஒரு பெண் இந்த கிரேஸ்ஃபுல் ஏஜிங் என்ற மனதில் கொண்டு இதனை நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டீங்கன்னா வயது எவ்வளவானாலும் வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் மேற்கொள்ள முடியும் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவி உங்கள் கேள்விக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அதற்கு உங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றும் பாலியல் பிரச்சனைகளுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் பெண்களுக்கான பிரச்சனைகளுக்கு நைன் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ் தொடர்பு கொள்ளவ